watu wanakuangalia katika vitendo vyako vichochoroni unaonekana saa mbili usiku saa tatu usiku uko vichochoroni na watoto wa kike wasiojulikana alafu wewe unakuja kusimama utoe mawaidha nani atakusikiliza wewe unakataza rushwa we mwenyewe umefika hapo kwa rushwa si unaacha kesha waloni unae unakwenda kuingia motoni kwa fulana moja unakwenda kuingia motoni wewe kwa upande wa kofia Unakwenda kuingia motoni wewe kwa kilo tano za ngano arashi wal murtashi waraishi kuluhum finnar unakuwa imamu alafu unapokea rushwa unakuwa mwalimu alafu unakuwa unapokea rushwa wewe ndo muadhini alafu unapokea rushwa ya subhanallah aibu gani hiyo saa nne anatoka wapi we mwenyewe unacheza karata maskani mpaka saa sita alafu unakuja kulalamika watoto wangu wanarudi saa saba kumbe warudi saa ngapi Sura hii suratul kautsar makiyatun imeteremshwa maka wakadi tahaddathat am fadhilillahi alazim imeeleza sura hii juu ya fadhila za Mwenyezi Mungu zilizotukufu ala nabiyihi alkarim aliyomfadhilisha nabii wake mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi i'tai'ihi al-khayr al-kathir wa kumpa nabii Muhammad khairi nyingi wa ni'ma al-'adhima na kumpa ni'ma zilizo nyingi fi dunya wal akhira hapa duniani na huko akhira wa minha miongoni mwa neema miongoni mwa kheri alizopewa bwana mtume naharul kautsar kuna mto unaoitwa kautsar wa ghairu dhalika min al khairi al azim na kheri nyingine ukiacha huu mto wa kautsar katika kheri zilizokuwa kubwa al amimi zenye kuenea wakadida'atir rasula sura hii imemwita na kumlingania bwana mtume ila idamati salati kwamba ibada ya swala sio ibada ya wiki moja sio ibada ya mwezi mmoja sio ibada ya mwaka mmoja bali hii ni ibada ya dawama muda wa kuwa muumin anazo akili zake muda wa kuwa muumin yuko hai katika dunia yake ibada ya swala ni ibada endelevu ndio jalla jalalu subhana anasema kuzizungumza kheri alizompa mtume wake anasema inna hakika yetu sisi ya rasulallah aatwainaka tumekupa muhammad alkautsara tumekupa kheri nyingi tumekupa neema nyingi inna hakika yetu sisi aatwainaka tumekupa muhammad alkautsar tumekupa neema nyingi tumekupa kheri nyingi hiyo ni tafsiri moja ya maana ya kautsar tafsiri ya pili tumekupa Muhammad al-Kautsar mto ulioko peponi mto huu unaitwa Kautsar Mfasiri anatuambia al-khitabu lirrasuli anayezungumzwa hapa anayelengwa hapa anakusudiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama anakusudiwa bwana mtume takriman limaqamihi rafii kwa sababu ya kuyapa heshima takriman limaqamihi kwa sababu ya kuipa heshima nafasi yake bwana mtume 
arrafii ambayo ni nafasi ya juu kabisa hajapatapo kuifikia kiumbe yoyote Allah anamzungumza mtume wake katika jumla ya neema alizompa wa rafa'ana laka dhikraka Muhammad katika jumla ya neema tulizokupa tumeunyanyua utajo wako kwa maana la udhkaru mimi Allah sitajwi wakati wowote ila watudhkaru mai isipokuwa unatajwa pamoja na mimi haiswihi tauhidi ya muislam kwa kusema ashahadu an la ilaha illa allah faqat hatta yaqul wa ashahadu anna muhammadan rasulullah haiswihi sala ya muislam yoyote lazima atoe shahada lakini sio shahada tu tahiyatu kuna maamkizi yale ya kumswalia bwana mtume ni nguzo katika nguzo za swala kumtakia rehma na amani bwana mtume Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirihi kwa ufupi haiswihi swala ya mtu yoyote itakayoswaliwa bila ya kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam dua ya mtu yoyote haitakuwa na ufunguo kama dua hiyo haitaambatanishwa na kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'ana laka dhikraka tumenyanyua kwa ajili yako Muhammad utajo wako la udhkaru mimi sitajwi Allah anasema ila watudhkaru mai isipokuwa utatajwa pamoja na mimi tofauti na mitume wengine tofauti na mitume wengine wote haikuja kwamba ili mtu awe muislamu aseme ashahadu alla ilaha illa allah wa ashahadu anna musa nabii allah nabiyullah haikuja hivyo lakini ni kwa bwana mtume peke yake tilka rusulu hiyo yote ni mitume fadhalna ba'dhum ala ba'dhin kuna wengine tumewapa darja na utukufu kulingana na wengine fadhalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama allah kuna wengine daraja yao mungu amewateua kwa kuwaneneza bila ya kwa sito wa jibril lakini warafa ba'dhum darajatin ba'dhi yao tukawanyanyua darza za juu ambaye huyo si mwingine ni nabii muhammad sallallahu alayhi wa sallama inna hakika yetu sisi aatwainaka tumekupa muhammad alkauthar tumekupa mto wa peponi au tumekupa kheri nyingi sana tunasema sababu ya kuteremshwa kwa sura hii alikuwa anajibiwa alaasu ibn wa'il huyu aswi kama lilivyo jina lake ni aswi na alikuwa aswi kwa bwana mtume na kwa waislam na kwa dini ya Mwenyezi Mungu alipokufa mtoto wake bwana mtume Ibrahim alisema kwamba ndugu zangu msipaparike roho wala msiangaike kuhusu Muhammad watoto wake wa kiume wote akizaa hawakai na sabu ya mtu inaendelea kwa kuzaa watoto wa kiume tumuache afe akisha 
wafa hakuna mtu yoyote atakaye mkumbuka wala kutaja habari zake kwa sababu hana mtu wa kuiendeleza familia yake watoto wake wote waliobaki ni watoto wa kike na abna ubanatina abna urrijali ajanibi watoto wa watoto wetu wa kike hao ni watoto wa familia nyingine huku kwa babu yao mzaa mama babu yao mzaa mama huyu ndo anakuwa babu wa kweli lakini mtoto wa kiume akizaa na mtoto wa kiume huyo akazaa naye na mtoto wa kiume huyo akazaa naye hata kama watafika mia huku huyu babu yao wa mwanzo kitaratibu za kisheria haitwi babu huyu ni baba mkuu kwa sababu huyu ni familia ile ile tayari Taib al-khitabu lirasuli anayezungumzwa hapa mubashara ni bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa nini anazungumzwa takriman limaqamihi kwa sababu ya heshima ya nafasi yake arrafii watashrifan na kwa sababu ya sharaf aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio allah anamliwaza mtume wake na kejeli za makafiri zikiongozwa na alaswi na hanu anasema jalla jalalu sisi aatwainaka ya muhammad alkhaira alkathira tumekupa kheri nyingi adaima kheri zenye kuendelea fi dunia wal akhira tumekupa za duniani na za akhira wa min hadha al khair katika jumla ya kheri tulizokupa naharul kautsar mto unaoitwa kautsar wa huwa kama thabata fi sahihaini mto huu kama ilivothibiti maelezo yake fi sahih ndani ya sahihul bukhar naharum fil janna ni mto huo uko peponi hafatahu pembekezoni mwa ule mto hafatahu min dhahabin pembekezoni mwa ule mto sio matope na madongo upande huu kumeziba dhahabu na upande huu kuna dhahabu haya maji hayachukui uchafu yanapita katika dhahabu wa majerahu na mule yanamotiririka maji ala durri wal yakuti yanatembea katika durri na yakuti hivi ni vitu vya maadini ya thamani sio mto kwa maana ya mto wa maji la mto wa kijito upele sio mto huo ni mto wa aina yake upande wa huku ni dhahabu upande wa huku ni dhahabu chini pamewekwa tuseme kama ties lakini za yakuti vitu vya thamani kabisa haya maji yanapita katika eneo lililo safi na salama turbatuhu mchanga yanayopita maji hayo atiyabu min almiski mchanga wenyewe unanukia kuliko manukato ya, ya miski wa mauhu na maji ya mto wa kautsar ahala ni matamu zaidi min alasali kuliko asali sio asali ya kupika ile asali ya nyuki wa asili sio ile minyuki mibozoe unaweza ukatia mkono ukatoa asali wala usipate tatizo lolote wale nyuki hasa wa msituni wenyewe mina la asali kuliko asali wa abiyadhu min athalji na maji haya ni meupe kuliko theluji mtume anasema man shariba minhu shurbatan atakaye kunywa katika maji ya mto huo konzi moja tu lam yadhma abadaha abada huyo mtu baada ya hapo hatopata kiu tena milele kwa hivyo maji haya si maji ya kawaida 
si maji ya kawaida akisha kunywa mtu maji haya hawi na kiutena atakapokuwa anakwenda kunywa atakuwa anakwenda kunywa ule unywaji wa taladhudhan na istiraha ana taladhudhi anachukua chupa yake anapiga glasi kidogo anapumzika anastarehe anaenjoy huko hakuna amali tena Hakuna amali ya kuswali, hakuna amali ya kumsabihi Allah, hakuna amali ya kusoma Qur'ani, hakuna amali ya kumswalia mtume. Huko ni mahala pa kustarehe tu. Taib. Hiyo ndiyo maana ya kauthar. Wa ma dhahaba ilayhi Ibn Abbas namba tatu chini. Msimamo Aliyo kwenda nao ibnu Abbasi min annahu alkhairul kathir kwamba hii kauthar ni khairi zilizo nyingi jami'un li aqwali almufassirina tafsiri hii imekusanya kauli zote za wafasiri wa Qur'ani faqad u'tiya rasulu amepewa bwana mtume alfadhaila alkathira alamima amepewa mambo matukufu yaliyo mengi mno kwanza uhutia nubuwa amepewa unabii pili walkitabu amepewa kitabu kitukufu kuliko vyote tatu walhikma mtume amepewa hikma ne wal ilmu mtume amepewa ilmu wa shafaatu mtume amepewa ile shafaatu al uzma yauma al qiyama wal hawdu amepewa hodhi al maurud ambalo watu watakwenda kuchota siku ya kiyama wakinywa wal maqamu al mahmud mtume amepewa maqam yenye kushukuriwa na kusifiwa wa kathuratul atibai mtume ana wafuasi wengi kuliko mtume yoyote wan nasru ala al aadai mtume amehakikishiwa usalama kwa maadui zake wote anaambiwa balligh ma unzila ilaika fikisha ujumbe Muhammad uliopewa kufikisha wa illa mtafal kama hukufanya hivyo fama balaghta risalatahu ikiwa utaacha moja tu itakuwa hukufikisha ujumbe wake Allah wallahu usiwe na shaka Mwenyezi Mungu ya asimuka minan nasi Mungu atakulinda fanya kazi ya Allah tabaraka wa ta'ala Mungu atakulinda ndio bwana wasira kule katika baraza nje akawa anawaambia masahaba wake mtume khallu dhahari lil malaikati arruhania acheni msikae nyuma yangu kunilinda mimi nalindwa na kikosi maalum kabambe sana kikosi cha malaikatu ruhania huwa watu wanadanganyana eti ana shetani ruhani yule shetani ruhani anakuja kumwambia ununue pete uvae hilo li shetani tu hilo linakudanganya hakuna shetani ruhani ukisikia ruhani malaika malaika hawezi kupanda kichwani akamsumbua ahali wako wala mwanao wala nani ruhani ni malaika Usidanganywe na kibwengo. Kibwengo anaweza akaja sasa hivi akaja na lugha ya kimakonde. Basi ukazungumza naye mkakubaliana. Baada ya siku mbili akaja na Kifaransa. Mimi shetani wa kizungu. Eh ile bodoje bodoje. Eh baada ya mwezi mmoja akabadilisha akaja na lugha ya Kikomoro Kingazija. Anataka kile kinaitwa nini? Kibuki. Huyo huyo mmoja anakubabaisha muongo tu. Mtu usiye muona, uwezi ukamwamini kwa uongo wake. Tumefahamiana? Taib. 
Kwa hivyo mtume sasalama amepewa kheri wa kathuratul futuhati ila ghairi dhalika ila ghairi ma hunalika minal khairati salawatullahi wa salamuhu rehma na amani zimshukie mtume wa Allah sasalama Allah amesema kweli inna a'tainaka alkawthara tumekupa kheri nyingi طيب ukiendelea hapo ndani katika tafsiri an anas ibn malik qan anasema baina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wakati fulani mjumbe wa Mwenyezi Mungu dhata yaumin siku moja baina adhuhuri na akiwa kati yetu idh ughfiya ighfaan mtume kama alikuwa hayupo hivi na ndio kawaida yake alipokuwa anateremshiwa Qur'ani huwa hayupo katika mazingira ya kidunia kama hayupo hivi maswahaba wenyewe walikuwa wakimjua na wanamuona jasho linamtoka bwana mtume sasalama kwa hivyo idhi ughfiya ighfaan mtume kama alikuwa hayupo katika hali hiyo thumma rafa'a ra'asahu mubtasiman kisha mtume akanyanyua kichwa chake hali ya kuwa mwenye kutabasam fakulna sisi tukamuuliza Anas anasema ma adhahaka ka kitu gani adhahaka ya rasulullah kilichokufanya ucheke kilichokufanya utabasamu na kufurahi qal mtume akawajibu unzilati alayya anifan nimeteremshiwa hivi mbele punde suratan nimeteremshiwa sura faqara mtume akaanza kuisoma ile sura pale pale akaanza na bismillah bismillah الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر mpaka mwisho wa sura thumma qal kisha mtume akawauliza maswahaba atadiruna mal kawthar mnajua nini kawthar qulna allahu wa rasuluhu a'lam mwenyezi mungu na mtume wake ndio wanaojua qal mtume akasema fa innahu naharun huo ni mto wa adanihi rabbi ameniahidi bwana wangu azza wa jalla fi hi khairun kathir mto huo mna kheri nyingi huwa hawdhun ni hodhi hilo taridu alayhi ummati yawma alqiyama watachota katika mto huo ummati wangu siku ya kiyama ania tuhu vyombo vyake vya kuchotea vyombo vya kuchotea adadu nujumi uwingi wake ni kama idadi ya nyota fayukhtala julabdu atazuiliwa mja katika wafuasi wangu mtume anasema atazuiliwa mja katika wafuasi wangu ayuntazau wa yuqtatau atazuiwa asinywe minhum katika ummati wangu watatokea watu wanakwenda kunywa mimi mwenyewe ninawajua ni watu wema nimewaacha hawa maswahaba zangu sasa atazuiwa fa akulu mtume anasema nitasema innahu min ummati wetu huyo si ndio inavyokuaga eh innahu min ummati huyo ni katika ummati wangu muache aende akanywe katika hudhi langu fa yuqalu nitaambiwa innaka la tadiri ma ahada thabadaka hujui huyu ulipoondoka wewe alizusha mabala gani kafanya mabala huyu hastahiki tena kwenda kunywa katika hudhi lako subhanallah Mwenyezi Mungu asije akatutihani hivyo na sisi tuwe miongoni mwatakao kunywa katika hodhi la bwana mtume tuko pamoja 
kwa hivyo inna aatwaina kal kawthar sisi tumekupa kheri nyingi miongoni mwa kheri hizo Mwenyezi Mungu anamzungumza mtume wake wala kadi ataina kasab'an minal mathani tumekupa Muhammad aya saba ambazo zinasomwa kwa kurejewa rejewa ambayo ni suratul Fatiha haimo katika vitabu vyote vilivyotangulia imo ndani ya Qur'ani na Qur'ani yote madhumuni yake yamo ndani ya suratul Fatiha ummul Qur'ani Ummul Qur'ani miongoni mwa neema alizopewa bwana mtume wala kadi atainaka sab'a minal mathani tumekupa aya saba usomaji wake huwa unarejewa rejewa wal Qur'ani alazim na tumekupa Qur'ani tukufu lakini kama kwamba neema zote hizo bado bwana mtume alikuwa anaomba apewe zaidi na ummati wake Allah akamuahidi mtume wake wala saufa yu'tika rabbuka fatarwa Muhammad atakupa neema na kheri mola wako mpaka uridhike ndipo bwana mtume akasema idhan ya rabbi ikiwa unaniahidi hivyo ewe bwana wangu falan arda na mimi ninakwambia kabisa sitaridhika wa wahidum min ummati fin nari hali ya kuwa mmoja katika umma wangu yuko motoni ya rabbi na mimi sitaridhika ndio mtume akatwambia kullu ummati ya dukhuluna aljannata umati wangu wote mimi wataingia peponi wanayo nafasi hiyo illa man aba isipokuwa atakaye kataa mwenyewe wa man ya aba ya rasulullah masahaba wanauliza nani atakataa na unatuambia pepo mala ainun raat wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi basharin alafu utuambie kuna mtu atakataa anasema naam wapo watakao kataa kuingia peponi man ata'ani atakayeishi na mafunzo yangu dakhala aljanna huyu ndio anataka kuingia peponi na ataingia wama na aswani atakayeaona mafunzo yangu atakayeaona maelekezo yangu hayana maana akaamua kutengeneza mfumo wake yeye fakadi aba huyo amekataa kuingia peponi tunakwenda pamoja tai fasalli muhammad dumisha ibada ya swala tekeleza ibada ya swala li rabbika unaposwali uswali kwa ajili ya kutaka radhi za mola wako fasalli Unapotekeleza ibada ya swala Muhammad li rabbika swala hiyo uwe unatekeleza kwa sababu Allah amekuamrisha utekeleze usiswali muraan usiswali kwa lengo watu wakuone usiswali suman usiswali watu wakusikie usiswali takaburan usiswali ukiwa na jeuri swali kwa ajili ya kutakaradhi za mola wako usiswali kwa maana nyingine yoyote kuna watu wakiwa unguja wanaswali swala tano lakini wakivuka dar es salaam tu hapo swala zote zitapita hata ijumaa hawainuki kwenda kuswali fa ya subhanallah haula ila yusalluna hina ma yakununa fi zinjibar illa liyura wanaswali ili waonekane wakiondoka katika zanziba hawaswali wanaacha swala Mungu anamwambia mtume wake na kwa kuwa agizo hili ni la mtume wetu maana yake wanaelekezwa na wafuasi wa mtume huyo kwamba unaposwali basi uswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisiingie kitu kingine 
kisikae kati kitu kingine swali kwa ajili ya kutekeleza amri za Mola wako wakati anaamrishwa hii amri ya kuswali bado palikuwa habajafaradhishwa swala tano eh bali mtume sallallahu alaihi wasallama alifaradhishiwa kabla ya swala tano rakaatani bil ghadati wa rakaatani bil ashiya asubuhi ya swali raka mbili na jioni aswali araka mbili ndio ilikuwa mwanzo wa kutekelezwa ibada ya swala thumma nusikha kisha ikaja ikafutwa wajibu wa raka mbili asubuhi na jioni na e, thumma nusikha bi ijabi salawati alkhamsi kwa kufaradhishwa sala tano fi lailati masrahu katika ule usiku ambao bwana mtume alipelekwa safari ya isra lakini huko mwanzo ilikuwa raka mbili kama unayo kumbukumbu vizuri haijazidi miaka kumi au kumi na tano waliibuka watu wakasema bwana wajibu wa swala ni kuswali raka mbili kwa sababu ndio alizofaradhishiwa bwana mtume hapo kabla huwa kumbuki yao wanapita watu kama hukusimama makini watakutoa katika imani kama hukuwa makini siku zote vinazaliwa vitu vya kuwatoa watu na kuwapunguza watu katika Uislamu na wanapokuja wanaonekana kama hawa ni wakombozi wa Uislamu hawa lakini nyuma yao liko jambo ambalo wamelikusudia hunaka kuna boko haram jina lao wanaitwa hivyo hivyo eh? boko haram hawa boko haram wanavamia vijiji vya waislamu wanawapiga watu alafu wanachukua mabinti wa watu wanachukua wake za watu eti wanakwenda kuwafanya masuria faya subhanallah Ivi muislamu mwenzio unamuua pengine kwa ihtilafiana kwamba huyu analeta kunuti huyu anasoma maulidi huyu hataki kunuti huyu anatikisa kidole katika tashahudi eti kwa msimamo wa watu hawa wanawaona hawa wengine wote sio waislamu hili bala limeingia katika dunia kujiona watu wao kama wamejiliwa na mtume mpya amekuja akawafanulia kwamba uislamu ni huu na nje ya hapa huo uliobaki ni ukafiri faya subhanallah wanawazuoni wamesoma sana wanawazuoni Mungu aliwaweka kwa ajili ya ilmu kwa ajili ya kunufaisha Uislam lakini ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwatihani waislamu kupitia hao hao wanawazuoni kama taarifa hiyo huna basi kuwa nayo sawa ametuambia bwana mtume juzi nadhani tulisoma al ulama u umana urusuli wanawazuoni umana urusuli wameaminiwa na kuchukua dhamana ya mitume ma lam yukhali tusultana muda wa kuwa hawa wanawazuoni hawajachanganya madawa lugha ya mjini eh wakichanganya madawa mtume anatuambia wakimbieni afadhali hata ya kumkimbia mgonjwa wa ukoma fisadun kabirun alimu mutahatiku wa akbaru minhu jahilum mutanasiku huma fitnatun lil alamina azimatun liman kana bihi ma fi dinihi yatamassaku muangalie mwana wasuoni gani unashikamana naye sai kwa hivyo anaambiwa bwana mtume Aya hii sura hii imeteremshwa kabla ya safari ya hijra ya bwana mtume fasalli li rabbika swali kwa ajili ya mola wako wanhar na uchinje kwa ajili ya mola wako makafiri wa maka wanachinja kwa ajili ya mizimu yao 
wanachinja kwa ajili ya masanamu yao wanachinja kwa ajili ya mapango yao wewe usichinje kwa ajili ya masanamu tofautiana nao ndio ikaja katika aya nyingine suratul anami anaambiwa kul innani hadani rabbi ila suratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin kul sema tena muhammad inna salati swala yangu mimi ni kiswali mimi wanusuki ni kichinja mimi wa mahayaya na uhai wangu wote wa mamati na kufa kwangu ufu wangu vyote hivyo lillahi rabbil alamin vyote vinamilikiwa na muendeshaji wake ni Allah jalla wa'ala ni kichinja na chinja kwa ajili yake ni kiswali na swali kwa ajili yake. Anaambiwa bwana mtume aseme hivyo na Muislamu yoyote anatakiwa aseme hivyo. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati la kwa mamati lillahi rabbil alamin hivi vyote ni milki ya Allah bwana wa viumbe wote la sharika lahu nakiri nathibitisha natamka kwa ulimi wangu na kumbainishia mtu mwingine yoyote kwamba Allah la sharika lahu hana mshirika wa bidhalika umirtu na kwa itikadi hiyo mimi nimeamrishwa niwe na itikadi hiyo wa ana na mimi baada ya kuamrishwa awalul muslimin kama kiongozi naonyesha mfano awalu almuslimin ajabu kubwa we kiongozi unafika ofisini saa tatu we si unachekesha kiongozi gani wewe unakuja ofisini wewe saa tatu wafanyakazi si watajua bosi wetu anafika saa tatu wao watakuja saa tatu kasorobo mpaka pakipangwa mafaili kazi zitaanza saa tano taifa hilo litakwenda mbele wewe kama kiongozi ile saa moja na nusu wewe ushafika zamani ofisini unaangalia nani anachelewa watu wa kuone wewe kiongozi wa mwanzo kuwajibika ndio maana mtume anasema wa bidhalika umirtu nimeamrishwa niwe na msimamo huo wana na mimi kiongozi wenu Muhammad awalu almuslimin mimi ndiyo wa mwanzo kusalim amri katika maelekezo haya eti we shee alafu asifateni maneno yangu mpumbavu fate maneno yako vipi watu wanakuangalia katika vitendo vyako vichochoroni unaonekana saa mbili usiku saa tatu usiku uko vichochoroni na watoto wa kike wasiojulikana alafu wewe unakuja kusimama utoe mawaidha nani atakusikiliza wewe unakataza rushwa we mwenyewe umefika hapo kwa rushwa si unaachekesha waloni unae nani atakuelewa na rushwa unafikiri itaondoka kwa mtindo huo unaniletea fulana mboni mwaka jana hujaniletea si unaniletea mwaka usi unataka kitu kwangu wewe na wewe mtu na akili zako unanunuliwa kwa fulana kwa kilo tano za mchele fa ya subhanallah si aibu hiyo Unakwenda kuingia motoni kwa fulana moja. Unakwenda kuingia motoni wewe kwa upande wa kofia. Unakwenda kuingia motoni wewe kwa kilo tano za ngano. Arashi wal murtashi waraishi kulluhum finnar. Unakuwa imamu alafu unapokea rushwa, unakuwa mwalimu alafu unakuwa unapokea rushwa, wewe ndio muadhini alafu unapokea rushwa. Ya subhanallah. Aibu gani hiyo? Aibu gani hiyo? Wewe unatakiwa uonyeshe mfano. Kul inna salati. Sema hivyo. Sema hivyo inna salati. Hakika ya swala yangu. Wanusuki na ibada zangu zote au nikichinja mimi ninachinja wa mahayaya na uhai wangu wa mamati na ufu wangu lillahi rabbil alamin. Lamul milki 
vyote vinamilikiwa na Allah jalla jalalu la sharika lahu hana mshirika subhana wa bidhalika na kwa akida hiyo umirtu mimi nimeamrishwa wa ana awalul muslimina na mimi ni wa mwanzo katika wenye kusalim amri we si baba mtoto wako hutaki arudi saa tano nyumbani usiku we mwenyewe ukisha kuswali uwe nyumbani mtoto wako ataona aibu kuingia ndani saa nne anatoka wapi we mwenyewe unacheza karata maskani mpaka saa sita alafu unakuja kulalamika watoto wangu wanarudi saa saba kumbe warudi saa ngapi Allah anamuagiza bwana mtume tuondoke kwa bwana mtume amri hii anakuagiza wewe faswali muumin unaposwali swali li rabbika kwa ajili ya kutaka radhi za Mola wako. Sawa eh? Tarahum rukaan sujadan lileje shila mtume elo eh? Mungu mwenyewe anathibitisha lilikuwa katika mazingira gani? Tarahum utawaona jeshi la mtume maswahaba. Rukaan wako katika ruku sujadan wako katika sijida kwa madhumuni gani yabtahuna fadhila minallahi wa ridwana swala zao rukuu zao sijida zao maswahaba hawa Allah anathibitisha kwamba ilikuwa wanataka kimoja tu fadhilan minallah wanataka radhi za Mwenyezi Mungu wa ridwana wanataka radhi za Mwenyezi Mungu simahum akasema alama zao fi ujuhihim zinajionyesha wazi katika nyuso zao hurma rehma amani unaiona mtu katika uso wake mtu anayeswali na anayefanya ibada kwa ajili ya Allah anaonekana ana nuru Sio lile sijida la kusugua kuna wengine mezi mitatu hapa unaweza ukanoa kisu kwa kujisugua katika busati hasa ile mikeka ya kwetu shamba na chini kuna saruji ya udongo ndio anakweta tena basi hapa pako je usigumu sio aliyosema Mungu hiyo bwana eh simahum fi wujuhihim min atharis sujudi sawa dhalika mathaluhum fi tawrati katika Taurati wameelezwa hivyo wa mathaluhum fil injil kazar'in akharaja shat'ahu fa azarahu fastaghla wa fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran adh hili ndiyo jeshi la mtume lilikuwa linataka radhi za Mungu na Mungu anasema waada Allahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran adhima sasa mtume anatuambia man raa mtu atakayefanya ibada kwa kujionyesha raa Allahu bihi Mungu atamuonyesha kwa watu wa man tasamaa na anayefanya jambo ili asikiwe katoa mfuko wa saruji BBC Dochi Vele sauti ya America eh? China ya Kiswahili vote vinaitwa eti kuna mtu anatoa mifuko saba ya saruji elfu sabini sijui tisini tu hizo eti mpaka vyombo vya habari hivyo vyote vitangaze watu wanavyopenda ria ndio maana wakavu hawana huruma kwa ria man raa raa Allahu bihi wa man tasamaa tasamma Allahu bihi Mungu atamfanya asikiwe akisha kusikiwa hana kitu rawahu muslim faswali ndugu yangu katika imani Allah anatuamrisha unapokwenda kuswali swali li rabbika kwa ajili ya kutaka radhi za Mola wako wanhar na uchinje li rabbika kwa ajili ya kutaka radhi za Mola wako makafiri walikuwa wanachinja kwa ajili ya masanamu yao eh? walikuwa wanachinja kwa ajili ya mizimu yao Mungu anatuambia wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi innahu lafisqun msije mkathubutu kula mnyama ambaye wakati wa kuchinjwa kwake lilichazwa jina la sanamu eh walata waloza kibwengo wa mzimu ndio jina la, la kuchinjiwa hilo eh msile we. kama hal 
awali kutajwa jina la Mungu lakini aliyechinja huyu mnyama ni Muislamu. Ule Uislamu wake tayari kama kwamba wakati wa kuchinja limetajwa jina la Mungu ikiwa ni Muislamu kweli. Sawa? Fasalli li rabbika wanhar basi swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje ai fasalli li rabbika alladhi afadha ma afadha alayka aliyomimina na kumimina juu lako minal khairi kutokana na kheri khalisan ufanye hivyo hali ya kutakasa ibada zako li wajhi hil karim kwa ajili ya kutaka radhi zake Allah wanhar na uchinje al ibil chinja ngamia chinja mbuzi allati hiya khiyaru amwali al-arab ngamia ndio mnyama bora katika mali za waarabu chinja shukran lahu kwa ajili ya kumshukuru allah ala ma aulaka rabbuka min al-khairati wal karamati kutokana na zile khairi alizokupa mula wako nunua mbuzi sema leo ninachinja huyu tasaddaqa na mtoa sadaka lillahi taala sawa eh mwanangu kapasi alhamdulillah na kwenda kununua ngombe na chinja ngombe na gawa nyama yake sadaka kumshukuru Allah subhanahu wa taala sawa eh binti yangu kaoleo kapata mume na mume anavyoonekana ni mtu wa dini kanilindia heshima mtoto wangu mpaka kafika kuolewa yuko salama alhamdulillah nunua mbuzi chinja toa sadaka mshukuru Mwenyezi Mungu we ndo unaanza kukusanya vikundi vya beni mbwa kachoka sijui mgeni haji kuanzia fuoni barabara yote wameifunga watu wanakashifika mpaka mwembe jugu mjini huko wewe yanayofanyika kamule yote na wewe mia filmia unapata kila la kosa la mtu atakayofanya ukimbilia wenyewe siye ah, mambo ya akina mama yo eh, mambo ya akina mama na kwa Mungu kamjibu hivyo hivyo mambo ya akina mama yale Mungu ukione cha moto Taib wanhar al-ibila chinja hao kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kala fi tasihili anasema mwana wazuoni katika tafsiri inayoitwa at-tasihil fi ilmi tanzil kana al-mushrikuna yusalluna walikuwa wanaswali mukaan wa tasudia kwa kupiga mingorimbo kwa kupiga miruzi kwa kupiga makofi ndio ibada zao makafiri hizo eh wa ma kana salatuhum inda albaiti illa mukaan wa tasdiya katika suratu al-anfal eh ndio magita ndio wanaabudu ndio ibada zao Shafam makofi ndio ibada zao mtu kasema neno anapigiwa makofi ndio washaabudu hapo wa ma kana salatuhum inda albaiti illa mukaan wa tasdiya sasa kwa kuwa ibada za makafiri zilikuwa hivyo Mwenyezi Mungu anaamrisha kinyume chake wewe ukiswali isiwe mukaan wa tasdiya bali swali li rabbika wanhar li rabbika inna shani aka hakika ya yule anayekubughudhi wewe yule anayekubughudhi wewe shani aka yule anayekubughudhi ukienda katika maneno moja moja ya lugha ashani u almubughidhu minashanani bimaana aludwani walmubughidhu wa minhu katika jumla iliyokuja maana ya shani katika suratul maida anasema wala yajrimannakum shanaanu qaumin zisikuzuieni nyinyi waislamu zile tabia mbaya matendo machafu ya watu kwamba mkakosa kufanya uadilifu kwa kuwa nyinyi mulifanyiwa dhulma uislamu hautaki kulipiza eh 
katika kitabu cha injili ya nabii Allah Isa anasema mtu akikupiga shavu la kulia mpe na shavu la kushoto katika Qur'ani imekuja idfa billati hiya ahsan lile baya ulilofanyiwa liondoshe wewe kwa kufanya jema eh? fa idha ladhi bainaka wa bainahu wa adawa ka annahu waliyun hamim Allahu akbar wewe si unagombea mara hii sasa huku kwetu sisi au upande mwingine kama ukuchaguliwa usichukie ndo tuletee maji hasa kule. Yaani maji ndio yawe mengi, umeme usiwe unakatika, barabara iwe ya hakika. Ushafahamu? Wewe unaondosha ubaya tuliokufanyia, wewe tufanyie jema ili mwakani si ushatununua kisaikoloji hapo tutasema madam alitujengea barabara ya chini mara hii tukimpa tena atatujengea fly nini ewa Allah ukapata kule kwa rara pale njia nne fly over si mambo mazuri kidogo eh hapana kufanya ubaya unalipizwa ubaya Uislamu hautaki hivyo maelekezo ya Uislamu na lau kama Waislamu tungelikuwa tunaishi na maelekezo ya Uislamu fa ya subhanallah bado baskeli zingelilala hapo nje msikitini eh mtu kasahau baskeli yake akaenda mpaka Tomondo akalala kesho anakuja kuchukua saa kumi jioni nani aichukue lakini baada ya kuyaacha mafunzo na maelekezo ya Allah baada ya kuacha hukumu za Allah watu wanajichukulia jana nimesikia katika taarifa ya habari kuna kafiri mmoja wapi kule Ulaya sio Austria sio wapi aliwaua waislamu moja etieka hukumiwa kufungwa kifungo cha maisha ndio nini ndio nini Watu wamekosa waume zao, watu wamekosa baba zao, watu wamekosa watoto wao. Kawaua yeye, yeye eti anakwenda kufungwa. Mkewe akiwa na hamu naye akwenda kumuona, anakwenda kumuona. Mwanawe akiwa na hamu ya kwenda kumuona, anakwenda kumuona. Hukumu gani kama hizo za kipumbavu? Huko Ulaya huko. Tumefahamiana? wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albabi fa'tabiru kaeni kwa makini mtu kaiba kakatwa mtu kaiba kauwa kauliwa ah pata tulia tu shafahamu eh sai inna shani aka hakika yule mwenye kukubughudhi wewe muhammad abetar huyo ndiyo abetar fa huwa abetar ai inna mubghidhaka yule mwenye kukubughudhi ya muhammad huwa almunqati'u an kulli khairin huyo ndiyo mwenye kukatikiwa na kila khair qala almufassiruna wanasema sababu nuzuli kama tulivyokwisha kutangulia kwamba alikufa mtoto wa mtume Ibrahim ikawa ndiyo sababu ya makafiri wakiongozwa na huyo alaaswi kama lilivyo jina lake kuwa ni aswi akasema mtume amekuwa si mtu wa kheri mtume amekuwa hana mwisho mrefu kwa maana baada ya muda tu akifa itakuwa hakuna tena habari zake lakini tunathibitisha mpaka leo kauli ya Mwenyezi Mungu kwamba warafaana la kadhikiraka tumeunyanyua Muhammad utajo wako kwa maana la udhkar illa watudhkaru mai sitajwi isipokuwa unatajwa pamoja na mimi kwa leo insha Allah kwa dharura tulionayo itabidi tusimame hapo kwa taufiki ya Allah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na akhlaqi zilizo njema tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mapenzi ya kumpenda bwana mtume na kuishi katika mafunzo ya bwana mtume ili yeye bwana mtume tukutane naye katika viwanja vya firdausi peponi 
atuongoze sisi na watoto wetu atuongoze sisi na ahali zetu atuongoze pamoja na wazazi wetu walio hai na wale waliotangulia Mwenyezi Mungu awasamehe Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba Allahumma inna nas'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika matika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin